എല്ലാവർക്കും കുക്കുവിത്ത് സോഫിയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനൊരു ചമ്മന്തിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തി ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വീഡിയോ ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ വെച്ച് തന്നെ ഇട്ടിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പലരും ആവശ്യപ്പെട്ടതാണ് ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ കൊണ്ടൊരു ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കി കാണിക്കാവൂ എന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ വെച്ചൊരു നല്ലൊരു ചമ്മന്തി ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുന്നത് ഇത് എളുപ്പത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ചമ്മന്തിയാണ് കഞ്ഞിക്കും ചോറിനും എല്ലാം നല്ലൊരു കറിയാണിത് വേറൊരു കറി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ചമ്മന്തി കൂട്ടി തന്നെ നമുക്ക് കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് വളരെ ടേസ്റ്റിയായി ഈ ചമ്മന്തിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ചേർക്കുന്നതെന്നും ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്ന വിധം എങ്ങനെയാണെന്നും നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പമുള്ള ബെല്ലേക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യണം എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടും ഇതിന് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പിടി ഉണക്കച്ചെമ്മീനാണ് ഇത് വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഒരു പിടി ഉണക്കച്ചെമ്മീൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് വൃത്തിയാക്കി കഴിഞ്ഞ് തലയും വാലും എല്ലാം കളഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ആ മീശയെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് നാല് ചുവന്നുള്ളി ആറ് വറ്റൽമുളക് ഈ വറ്റൽമുളകിന് പകരം കാന്താരി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പം കാന്താരി ഇല്ല അതിന് ഞാൻ വറ്റൽമുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി മുളക് ഇല്ലെങ്കിൽ മുളക് പൊടി ആയാലും മതി ഉപ്പുപൊടി ആവശ്യത്തിന് അരക്കപ്പ് തേങ്ങ വെളിച്ചെണ്ണ കറിവേപ്പില നമുക്ക് ഈ ചെമ്മീനും മുളകും എല്ലാം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ചൂടായ പാനിലേക്ക് മുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് എണ്ണയൊന്നും വേണ്ട വെറുതെ ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ചെയ്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചെറു തീയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് മുളക് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ മതി കാന്താരി ഉണ്ടെങ്കിൽ ചൂടാക്കുകയൊന്നും വേണ്ട കാന്താരി പച്ചയ്ക്ക് തന്നെ അരിച്ചെടുത്താൽ മതി പച്ചമുളക് ഒരിക്കലും ചേർക്കരുത് പച്ചമുളകിന് ഒരു ടേസ്റ്റ് പരിയല്ല ഒന്നുകിൽ വറ്റൽമുളക് അല്ലെങ്കിൽ കാന്താരി ഇത് നല്ല എരിവ് ഉള്ള മുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഈ ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തിക്ക് നല്ല എരിവ് വേണം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എരിവുള്ള മുളക് ചേർക്കുന്നത് ഇത്രയും മുളകും എടുത്തത് കൊണ്ടാണ് എരിവൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ചെടുക്കണം ഒന്ന് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് ചൂടായി കിട്ടിയാൽ മതി ഇത് വറുത്ത് കഴിയുന്നത് നിറം മാറും അങ്ങനെയൊന്നും വേണ്ട മുളക് നല്ലവണ്ണം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് ഉള്ളി ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഒന്ന് ചൂടായാൽ മതി പച്ചയ്ക്ക് അരയ്ക്കാതിരിക്കാനാണ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നത് ഇതും ചെറു തീയിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഉള്ളി ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്ക് ഈ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചെമ്മീൻ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം അതിന് എണ്ണയൊന്നും വേണ്ട അതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം ചെറുതിയിൽ വെച്ച് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളമായി ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കണം പല കൈ മറിഞ്ഞ് വരുന്നതുകൊണ്ട് ഇത് കഴുകി വാരി തന്നെ എടുക്കണം അതൊരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം എങ്കിലും കഴുകണം കുതിരാൻ ഇടുകയൊന്നും വേണ്ട പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് കഴുകി എടുത്താൽ മതി ഒത്തിരി നേരം കുതിരാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിത് വറുത്തെടുക്കാൻ ഒത്തിരി പാടാണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് എടുത്ത് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വേണം നമുക്കിത് ചുമന്തിയാക്കാൻ ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ നിറം മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മണവും മാറിക്കിട്ടി ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി മൂക്കാൻ വെച്ചേക്കണ്ട ഇതിൻ്റെ വെള്ളമായി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പറ്റി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇത് അല്പസമയം കൂടെ ഇതിൽ തന്നെ വെക്കുവാണെങ്കിൽ അല്പസമയം കൂടെ ഒന്ന് ഇളക്കണം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ മുളക് ഉള്ളി എല്ലാം ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുക അതൊന്ന് മുളകൊന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ചതയ്ക്കാനുള്ള എളുപ്പത്തിനാണ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നിച്ച് നമ്മൾ ചതയ്ക്കാൻ എടുത്താൽ ചെമ്മീനും തേങ്ങായും കൂടെ ഇങ്ങോട്ട് ഒത്തിരി അരിഞ്ഞു പോകും അങ്ങനെ ഒത്തിരി അരയുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മുളക് ആദ്യമേ ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കുന്നത് ഉള്ളിയും മുളകും കൂടെ ഇട്ട് നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം ഉള്ളിയും കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പോൾ എണ്ണയോ വെള്ളമോ ഒന്നും ചേർക്കണ്ട നമുക്കൊന്ന് ചതച്ചുകൊണ്ട് വരാം ഉള്ളിയും മുളകും ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ചെമ്മീനും തേങ്ങായും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് തേങ്ങ ചേ
ചെമ്മീനും തേങ്ങയും എല്ലാം ഇട്ടൊന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ചതഞ്ഞ് കിട്ടിയാൽ മതി ഇനി നമുക്കിത് ഒന്ന് എണ്ണ ചൂടാക്കി ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കാം നമുക്ക് ചൂടായ പാനിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് കുറച്ചേ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് കുറച്ച് എണ്ണയിൽ വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് എണ്ണ നല്ലവണ്ണം ചൂടാകണം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഒരു കതിർപ്പ് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ഒന്ന് നന്നായിട്ട് നോക്കണം പിന്നെ അത് കടുക് ഇടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ കറിവേപ്പില നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് കിടന്നു കറിവേപ്പില നന്നായിട്ട് മൂത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചമ്മന്തി ചേർക്കാം ഇത് ഒത്തിരി ചതിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ഇത് തേങ്ങ കിടന്ന് ഒത്തിരി അരയുമ്പോഴാണ് ആ ഒരു വെള്ളമയം വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഒത്തിരി അരഞ്ഞു പോകും ഇത് അങ്ങനെ അരഞ്ഞു പോകരുത് ചതച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാവുന്ന ചമ്മന്തി നമുക്ക് ഈ എണ്ണയിൽ ഇതൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ചെറുതിയിൽ തന്നെ വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇത് ഇങ്ങനെ വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസത്തേക്ക് ഇത് പുറത്ത് തന്നെ ഇരുന്നോളും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കൂട്ടാൻ അപ്പം അന്നേരം തന്നെ കൂട്ടാൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വഴറ്റണമെന്നില്ല പച്ച തേങ്ങ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കൂട്ടാം ഇത് അതല്ല പച്ച തേങ്ങ ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ ഇത് പുറത്തിരി ഇരിക്കുകയില്ല ഇങ്ങനെ വഴറ്റി വെച്ചിരുന്ന രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് പുറത്ത് തന്നെ ഇരുന്നോളും ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും നമ്മൾ വെക്കണ്ട ഒത്തിരി മൂത്ത് പോകണ്ട എന്നാലും ഒന്ന് ആ തേങ്ങയുടെ വെള്ളം ഒന്ന് വറ്റി കിട്ടണം അങ്ങനെ ഇതിങ്ങനെ ചെറുതയിൽ തന്നെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം ഇത് ഒന്ന് ചൂടായി വരും തോറും നല്ല ചമ്മന്തിയുടെ നല്ല മണം വരും ഉള്ളിയും തേങ്ങായും മുളകും എല്ലാം കൂടെ അരഞ്ഞ് ആ മൂത്ത് വരുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്ന് മൂത്ത് വരുന്നത് മണം ചൂട് ചോറും ഒന്നുകിൽ തൈര് അല്ലെങ്കിൽ മോരുകറി അതും ഈ ചമ്മന്തിയും കൂടെ കൂട്ടി ഉണ്ണാനായിട്ട് വളരെ രുചികരമാണ് നിങ്ങൾ കഴിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ച് നോക്കണം പണ്ടൊക്കെ ഉള്ളവർ ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇപ്പോഴാണല്ലോ ഇതെല്ലാം മാറിപ്പോയത് നല്ല മൂത്ത് വരുന്നതോറും നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് ഉപ്പ് നോക്കണം ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ഉപ്പ് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ചെമ്മീൻ ഉപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപ്പ് ചേർക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ചമ്മന്തി ഈ വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കിടന്ന് മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി മൂത്ത് പോവുകയല്ല കളർ ഒന്ന് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു മണവും വന്നിട്ടുണ്ട് അത് കഴിയുമ്പോൾ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അല്പസമയം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഒരു ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്നൊന്നര മിനിറ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഉണക്ക ചെമ്മീൻ ചമ്മന്തി റെഡിയായി നമുക്ക് സാറിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഞാൻ സോഫി പെരിയാക്കോസ്